እንደምንወላችሁ አብነትኔ ከኢንተርፕራይዝ ብሎ ምክሩ ዛሬ ወደናንተ ልጅው ይቀርብኩት ማረጃ ስለ ክሬዲት ቢልደር ትሬኒንግ ስለሚሰጠው ስልጣኔ ያወናል ክሬዲት ስለ መገንባት ማለት ነው በአሜሪካ ካናዳ አውሮፓ አውስትራሊያ እና በሌሎች ብስለጣ ሀገሮች የክሬዲት ስኮር ሲስተም ተግባራዊ ደረጃን በዋናነት አላማው የሰዎችን ባህሪ የሰዎችን ካራክተር ለማወቅ ነው ሀብታሙ እንደሆነ ሆነቸው ለማወቅ ሳይሆን ሀላፊነት ይስማቸው ሰዎች ናቸው ወዳቸውን በጊዜ ይከፍላሉ ሳይከፍሉም የሚለውን ለማወቅና በዚህ መረጃ ተመክዞ ደግሞ ባንኮች ወይ ሌሎች ተቋማት ስለኛ ያለንን ባህሪ አውቀው ሪስክ አለን ይለንም የሚለው በመገምገም ውሳኔ ለመውስ እንዲመቻቸው ነው በዚህ ሀገር ከመጡ በኋላ ብዙ ሰዎች ክሬዲት ውስጥ መግባት ይፈራሉ ክሬዲት ካርድ ማውጣት ወይም እንደው ውስጥ መግባት ይፈራሉ ቀድሞ የመጡ ዘመዶቻቸው ጓደኞቻቸው ስለሚነግሯቸው ይሆናል መጥፎ ነገር ስለሚነግሯቸው በርግጥ የክሬዲት ሲስተሙ በጣም አስቸጋሪ ነው አንዳንዴ ወጥ ነው ውስጥ ከገባን ለመውጣት እንድትቸገራለን በተለይ ኢንትረስት ሬቱ ከፍተኛ ስለሚሆን እድሜ ለካችን ኢንትረስት ብቻ ነው ከፍለበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ነገር ግን ከክሬዲት ውጭ ደግሞ መኖር አንችል ቤት መግዛት ለሚፈልግ ሰው መኪና መግዛት ለሚፈልግ ቢዝነስ ውስጥ እንዲገባ አንዳንድ እንደውም እንደ አፓርትመንት ለማከራየት ጥሩ ስራ ለማግኘት ክሬዲት ሲስተማችንን ክሬዲት ስኮራችንን ቼክ ስለሚያደርጉ ከክሬዲት ሲስተም መውጣት አይቻልም ቢያንስ አንድ ወይ የሚተወሰነ ክሬዲት ካርድ ሊኖርን ይገባል ስለዚህ ዛሬ የምናወራው ክሬዲት ስኮር እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ወይ ደግሞ የክሬዲት ቢሮዎች እንዴት የክሬዲት ስኮራችን እንደሚያወጡ ዋና ዋና መስፈርቶቻችን መስፈርቶቻቸው ለማሳየት ነው ሙሉ ስልጣናውን ከፈለጋችሁ በማንኛውም ሰዓት አርሊንተን በርጂኒያ እንደሚገኙ ቢሮዎችን በመጣጥ በነጻ ስልጣናው መውሰድ ትችላላችሁ በዋናነት አምስት ፋክተሮችን በመመር ኮዝ ነው ክሬዲት ስኮር የሚሰለው የመጀመሪያው ፔይመንት ሂስቶሪ ወይ ደግሞ ያከፋፈል ታሪካችን ነው እንግዲህ ለክንደ ዩኒቨርሲቲ ግሬድ A B C D ብሎ ክሬዲት ሰጥታል ምን ያህል ኦን ታይም ከፍላለን ወይ በጊዜ መከፈል ከፍላለን የሚለውን በማየት ፖይንት እናገኛለን ማለት ነው 35% የሚሆነው ክብደት ወይ ዌት የሚሰጠው ደግሞ ለዚህኛው መስፈርት ነው ነው ሁለተኛው መስፈርት በወሩ መጨረሻ ላይ ያለን ዳ መጠን በአጠቃላይ ከተፈቀደለን ምን ያህል ይሆናል የሚለው በተቻለ መጠን 30% እና ከ30% በታች መሆን አለበት ትሩ ክሬዲት ስኮር እንደናገኝ ከዛ በላይ ከሆነ ግን ክሬዲታችንን ቆጣብናል ማለት ነው ሶስተኛው መስፈርት የመጀመሪያው ክሬዲት ካርድ ካወጣን ምን ያህል ጊዜ ሆነ እንደሆነ ነው እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ክሬዲት ካርድ ካላወጡ ይሄ በዚህ መስፈርት መሰረት ምንም ሂስትሪ ያወራቸው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ወረደ አንዳንዴ ደግሞ ምንም ክሬዲት ስኮር ላይ ያወራቸው ይችላል በዚህ ምክንያት የትም ቦታ ይወርድ ይጠይቁ መኪና መግዛት ይፈልጉ ወይ ቤት መግዛት ይፈልጉ አይችሉም ማለት ነው ካሹ ካላቸው ሙሉ በሙሉ በካሽ ከፍለው መግዛት ብቻ ነው የሚገደሉት ይሄ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ክሬዲት ካርድ ያወጣንበት ዘመን ይቆጠራል እስከ ሁለት አመት ብቻ ከሆነ ክሬዲት ያወጣነው እንደ ዲ ግሬድ እናገኛለን ከሁለት አመት እስከ ሰባት አመት ከሆነ ሲ ግሬድ ከሲ ከሰባት አመት እስከ 25 አመት ከሆነ እንደ ዲ ግሬድ ከ25 አመት በላይ ካለን ግን ኤ ግሬድ አይነት ይሰጡናል ስለዚህ ትሩ ግሬድ እናገኛለን እንደ መመሪያ የሚሆነ ምንድን ነው በመጀመሪያ በተቻለ መጠን መጀመሪያው ታናተን ክሬዲት ካርድ መመለስ ይለብን ኢንትረስቱ ቢበዛብን እንኳን ባላንሱ ዜሮ አርገን በቤታችን በናስቀምጠው ይሻላ ከመንመለሰው ምክንያቱም ታሪካችን ስለሚበላሽ ወይ ዜሮ ስለሚገባብን ማለት ነው ሌላው ባልፉት ሁለት አመታት ምን ያህል ጊዜ ክሬዲታችን ታይቷል የሚለው ነው አፓርትመንት ለማከራየት ስራ ለመቀጠር ካርድ ለመውጣት ክሬዲታችን ሊታይ ይችላል ብዙ ጊዜ በየወሩ በየሳምንቱ ወይም ደግሞ በአመት ውስጥ ከሁለት ጊዜ በላይ ክሬዲታችን ሊታይ ሲስተሙ ኢንከረጅ ያርግም ያበረታታል ክሬዲታችን ካርድ ሆኖ ይጎዳል ማለት ነው በተመሳሳይ መጠንም ባልፉት ሁለት አመታት ውስጥ ምን ያህል ክሬዲት ካርድ አውጥታችኋል የሚል ጥያቄ ሲስተሙ ጠይቅና ምንም ካላወጣ ወይም አንድ ብቻ ካወጣን ትሩ ፖይንት እናገኛለን ከዛ በላይ ደጋግመን ካወጣን ግን ኮንታችን ይወርዳል ማለት ነው። በአጥቃላይ ዋናዎቹ መስፈርቶች እነዚህ ናቸው። ግን ከዚህ መስፈርት ተመኩ ዘን አክሽን ፕላን ለማዘጋጀት ክሬዲት ክሬዲታችሁን ለማሻሻል ደግሞ ፍላጎት ካላችሁ አርሊንተን በርጂኒያ ወደ የሚገኙ ቢሮ እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ ነጻ ስልጣና ነው ከ30 ደቂቃ እስከ 50 ሰዓት የሚወስ ስልጣና ነው ክሬዲታችሁን በመውጣት ችግር ካለበትም መፍትሄ እንጠቆማችኋለን በተለይ ለስደተኞች ደግሞ ከ501000 ሺህ ድረስ የሚሆን የክሬዲት ቢሮ ደንዶን ይባላል። እሱን በመስጠት በ6 ወር ውስጥ በመቶ ፖንት በመቶ ነጥብ ያህል ክሬዲታችሁ ከፍ እንዲል ርዳታ እናደርጋለን ማለት ነው። አዳዲስ ክሬዲት ማውጣት የምትፈልጉ ሰዎች በተቻለ መጠን ከባንክ ሴፍል ክሬዲት ካርድ ማውጣት ይችላሉ ወይ ደግሞ ከስቶር ካርድ ማውጣት ይችላሉ። ይህ ስፍሩን ስልጣና ከፈለጋችሁ ግን በማንኛው ሰዓት አልንተን በርጂ ነው ደምቅኝ ቢሮአችን እንትመጡ ጋብዛችኋለሁ። ስልክ ቁጥራችን 7306850010 አብነት ወይ ቅድስት